Sendo o povo de Deus, uma das coisas que temos um sério problema é de nos esquecermos de maneira muito fácil dos feitos divinos em nosso favor. Isso mesmo, nos esquecemos rápido da salvação, dos livramentos, das bênçãos, das orações respondidas e tudo mais que o eterno e bondoso Senhor tem feito todos os dias por nós. E às vezes, quando nos deparamos com a saída dos israelitas do Egito indo em direção a Canaã, afirmamos que eles eram incrédulos e ingratos a Deus pois foram libertos de maneira sobrenatural da opressão egípcia. Viram o mar vermelho sendo fendido ao meio, etc. E ainda assim se esqueceram do Senhor. Na verdade, temos muito deste povo em nós quanto a nos esquecer do Senhor. Basta Deus secar alguns rios da nossa vida para começarmos já a reclamar e murmurar. Mas a capacidade de esquecer e ligando com o êxodo a peregrinação no deserto Deus sabia que o povo, assim que entrasse na terra de Canaã, a terra prometida, se esqueceria dele e também de todas as coisas que ele os tinha ensinado. Para isso, Deus pede que Moisés repita as leis, os ensinos, os feitos divinos para o povo, a fim de fazê-los lembrar, para jamais esquecer. Tudo isso descrito no último livro do Pentateuco, no livro de Deuteronômio. Olá, tudo bem com você? Sou o Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este vídeo é sobre o livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia Sagrada. Ele faz parte de uma série de vídeos, os livros da Bíblia. Esta série apresenta cada um dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Seu autor, seu conteúdo, o contexto histórico em que se deu o fato do livro e outras coisas mais. Tudo isso somente para você aprender um pouco mais da Bíblia Sagrada, pois de livro em livro o nosso horizonte do conhecimento bíblico vai sendo ampliado. E um vídeo como este é a resposta às orações de muitas pessoas que querem aprender mais sobre a Palavra de Deus. Dito isto, vamos então ao livro de Deuteronômio. Assim como os demais livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, é atribuída a Moisés a autoria do livro de Deuteronômio, exceto o capítulo final onde é narrado a morte de Moisés. Esta parte final do livro pode ter sido obra de Josué, o sucessor de Moisés na liderança dos israelitas para entrar em Canaã e conquistá-la. Quando se fala de autoria dos livros da Bíblia Sagrada, é comum encontrarmos intérpretes bíblicos que discordem do que a tradição cristã apresenta. Ou seja, para estes, os nomes indicados como autores, Moisés, Isaías, Josué, Mateus, Lucas, João e outros mais, na maioria das vezes não são aceitos devido a diversas questões críticas, baseadas em teorias mais modernas, que lida com o texto bíblico, tanto do Antigo como do Novo Testamento. No entanto, como já afirmado, ainda prevalece a posição da autoria de Moisés de todo o Pentateuco, excetuando a narrativa de sua morte. Provavelmente, esse último escrito de Moisés tenha sido elaborado um pouco antes da sua morte, quando ainda estavam no deserto, próximo ao Monte Nebo, o local onde foi possível que Moisés avistasse a terra de Canaã. Uma pequena pausa aqui no vídeo para pedir o seu apoio ao canal. Se inscreva para não perder de vista este canal. Coloque também nos comentários seus cumprimentos, suas sugestões, seus questionamentos e etc. Também deixe o seu gostei ou seu não gostei. E se você quiser acompanhar o vídeo com o um texto em mãos, basta fazer a assinatura do canal, tornando-se membro. Pois o vídeo e o texto do vídeo são postados ao mesmo tempo. Assim você baixa o texto e acompanha o vídeo. Agora vamos ao conteúdo do livro de Deuteronômio. No Antigo Testamento Hebraico, os livros do Pentateuco recebem o um nome de acordo com a primeira palavra do livro. Deuteronômio, na Torá, o livro é chamado de Devarim, ou seja, palavras ditas que aparece logo no primeiro versículo do livro. 
Estas são as palavras que Moisés falou. A palavra Deuteronômio tem origem na Septuaginta, a repetição da lei. E é este o sentido do livro, repetir toda a lei. A lei deveria ser repetida para que o povo não se esquecesse do Senhor, da sua lei e de todos os seus feitos em favor do povo. Além disso, nasceu uma nova geração em meio ao deserto e seria ela que entraria em Canaã e conquistaria a terra sob uma nova liderança. Então, Deus chama Moisés para reafirmar todas essas coisas no coração do povo. Moisés também deveria exortar o povo para que quando eles fossem fortes, grandes e prósperos e tivessem um rei, que este rei não multiplicasse os seus cavalos, não tivesse muitas mulheres e nem tampouco fizesse aliança com o Egito. Infelizmente, mais tarde, foi exatamente isso que o rei Salomão fez, contrariando o que Deus já tinha ordenado. Na terra de Canaã, o ambiente seria diferente. Não haveria mais o maná e as codornizes que Deus todos os dias mandava. Não haveria também mais a nuvem de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Pois não seria mais um tempo de dependência de Deus, mas um tempo de conquistar a terra e se estabelecer como nação, sendo um exemplo para as outras nações. Assim, era necessário relembrar de tudo que Deus já tinha feito e dado como regra de vida social e religiosa por meio da lei. Tudo isso é exposto ao povo na forma de discursos de Moisés, num total de três discursos. O primeiro discurso de Moisés fala sobre a história de Israel no deserto, o fracasso em Cádiz e a perambulação e os conflitos no deserto. O segundo discurso de Moisés discorre sobre a repetição da lei com advertências e exortações à legislação que Moisés colocou diante do povo e o sumário de profecias sobre a história de Israel. O terceiro e último discurso de Moisés é o pacto com o povo, afirmando a declaração deste pacto e as advertências finais. Além desses discursos de Moisés, o livro ainda apresenta aspectos históricos como a nomeação de Josué, o último cântico de Moisés, a bênção de Moisés sobre as tribos de Israel, Moisés sobe ao Monte Nebo, a vista da terra prometida e a sua morte. Deuteronômio demonstra o fim de um tempo estabelecido por Deus. Este tempo iniciou na opressão egípcia, passando pela poderosa libertação do povo e o sustento deste grande povo em meio ao deserto por 40 anos. Foi nesse período que houve a maior demonstração dos feitos de Deus em meio ao povo de Israel. Além disso, o estabelecimento de uma forma de culto e aspectos de como viver como cidadãos em uma terra de liberdade. No deserto, Deus extraiu do povo o que realmente estava dentro do seu coração, como diz o texto de Deuteronômio. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra, que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se enchou o teu pé nesses quarenta anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Obrigado pela sua abençoadora audiência, um abraço e até um próximo vídeo.